Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước và là nữ chính trị gia Việt Nam. Bà Nguyên là Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Tuy nhiên trong tang lễ của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi mọi người vô cùng thương tiếc cho sự ra đi của cố Tổng bí thư, thì người ta lại thấy bà Nguyễn Thị Kim Ngân có hành động khó hiểu. Đó là liên tục tám chuyện riêng với ông Nguyễn Sinh Hùng, người tiên nhiệm của bà. Trước đó, hầu hết trong suốt nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân không để lại tai tiếng gì, ngoài việc để chín người tháp tùng chuyến công tác của bà trốn ở lại Hàn Quốc. Để biết thông tin chi tiết về vị nguyên tứ trụ này, xin mời quý vị đón xem. Hồ sơ Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và hành động khó hiểu trong tàng lễ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 25-26 tháng 7 năm 2024, tang lễ đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức long trọng theo nghi thức quốc tàng. Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng bắt đầu từ 7 giờ ngày 25 tháng 7, được tổ chức đồng thời tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, hội trường thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đồng Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong khi nhân dân cả nước vô cùng tiếc thương, lưu luyến tiễn biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến, thì tại nhà tang lễ ông Nguyễn Sinh Hùng, cựu chủ tịch quốc hội, liên tục xoay qua tám chuyện riêng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Đây được xem là hành động vô cùng khó hiểu của hai vị nguyên chủ tịch quốc hội Việt Nam này. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12 tháng 4 năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà Nguyên là lãnh đạo đảng nhà nước và là nữ chính trị gia Việt Nam. Nguyên là chủ tịch quốc hội, nguyên chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội, nguyên chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia. Bà là nữ chính khách đầu tiên trong lịch sử Việt Nam giữ các chức vụ chủ tịch quốc hội. Bà còn là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội 2011-2016, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 2007-2011, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, sau này là Bộ Công Thương, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hải Dương 2002-2006, Thứ trưởng Bộ Tài chính, nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre 1991-1998. Trong đảng, bà Nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11-12. Mẹ của bà, tên Nguyễn Thị Sang, mất năm 2006, tên thường gọi là Má Sáu, là cơ sở bí mật của cách mạng tỉnh Bến Tre. Trước năm 1975, song thân của bà đều hoạt động trong mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Do cha bà thoát ly hoạt động, Bà do mẹ nuôi dưỡng và cho ăn học trong vùng kiểm soát của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Bà hiện cư trú ở nhà A3 ngõ 130, Đốc Ngữ, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Về giáo dục, cử nhân chuyên ngành tài chính ngân sách nhà nước, thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Năm 1973, lên Sài Gòn theo học trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tuy nhiên, việc học của bà bị gián đoạn khi chính quyền Cộng hòa miền Nam Việt Nam kiểm soát toàn bộ miền Nam. Bà theo học tại trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, nay là trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đạt đến học vị thạc sĩ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng. Ngày 5 tháng 12 năm 2018, bà tới thăm và được trường Đại học Quốc gia Phung Quan, Hàn Quốc trao bằng tiến sĩ giành dự ngành chính trị học. Về sự nghiệp chính trị, tháng 8 năm 1975, làm nhân viên văn phòng ban kinh tài khu 8, sau khi Việt Nam thống nhất chuyển sang làm văn phòng ty tài chính Bến Tre, sau là sở tài chính Bến Tre. Bắt đầu sự nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, bà được kết nạp vào đảng ngày 9 tháng 12 năm 1981 và trở thành đảng viên chính thức một năm sau đó. Bà thăng dần từ cấp bậc chuyên viên, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, quyền giám đốc và chính thức được bổ nhiệm làm giám đốc sở tài chính Bến Tre vào tháng 10 năm 1991. Đến tháng 4 năm 1995, được điều về Trung ương và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 4 năm 2001, làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 2001-2006. Đến tháng 9 năm 2002, làm Bí thư tỉnh ủy Hải Dương. Bà Kim Ngân là phụ nữ duy nhất trong cả nước vào thời điểm đó giữ chức Bí thư tỉnh ủy và cũng là người phụ nữ duy nhất nắm quyền điều hành cao nhất của tỉnh Hải Dương kể từ trước đến nay. Năm 2006, được điều sang làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại. Tháng 5 năm 2007, làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Tháng 8 năm 2007, được phê chuẩn vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và giữ chức vụ này cho đến tháng 7 năm 2011. Một trong những sự kiện làm bà Kim Ngân để lại dấu ấn khi làm tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là công cuộc giải cứu các lao động Việt Nam tại Libya vào năm 2011. Tháng 5 năm 2011, tái đắc cử vị trí đại biểu Quốc hội khóa 13. 
ngày 23 tháng 7 năm 2011 được Chủ tịch Quốc hội đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 5 năm 2013, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 11, bà được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa 13 2011-2016 thay ông Nguyễn Sinh Hùng. Sáng ngày 22 tháng 7 năm 2016, được các đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 14 với tỷ lệ 483 trên 489 phiếu thuận, tổng 490 phiếu, một phiếu không hợp lệ. Trong nhiệm kỳ của bà, Quốc hội Việt Nam có điểm mới về hình thức hoạt động là chuyển từ tham luận sang tranh luận. Bà có một trợ lý là Lê Minh Thông, phó giáo sư tiến sĩ luật, cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Dưới thời bà làm Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội Việt Nam dự thảo hai luật quan trọng là dự thảo luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng vào năm 2018. Tuy nhiên, trước làn sóng biểu tình phản đối luật đặc khu, ngày 11 tháng 6 bà kêu gọi người dân bình tĩnh, tin vào quyết định của nhà nước. Cùng ngày hôm đó, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý hoãn thông qua dự luật luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phòng và Phú Quốc từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 với tỷ lệ tán thành đạt 85,63%. Cuối cùng, chỉ có luật an ninh mạng là được thông qua. Trong năm 2018, vụ việc 9 người bỏ trốn ở Hàn Quốc bằng chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội trong chuyến thăm của bà Ngân, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đã gây chấn động trong nước. Về sau, 9 người này được xác định là đội lốt doanh nhân đi cùng đoàn với bà Ngân để trốn lại tại Hàn Quốc. Người bị lôi ra tòa trong vụ án này là bà Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA. Bà này bị cáo buộc cầm đầu đường dây đã phù phép biến những người muốn đi lao động Nam Hàn thành doanh nhân để tham gia đoàn doanh nghiệp thắp tùng đoàn của bà Ngân. Ở vụ việc này, người ta đã đặt ra câu hỏi là bà Lê Thị Liễu làm gì để đưa loạt người này vào chuyến bay của bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Chuyên cơ chở yếu nhân là chuyên cơ có sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, phải là người có đủ quyền lực và có quyền quyết định mới có thể đồng ý cho những người trên đi cùng. Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2020, Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội Việt Nam khóa 14 đã bỏ phiếu kín bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 462 trên 462 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bà không tái cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Chiều 15 giờ 50 phút ngày 30 tháng 3 năm 2022, Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với bà bằng hình thức bỏ phiếu kín với 429 trên 449 phiếu tán thành, chiếm 89,38%, sau đó bà được nghỉ hưu theo chế độ. Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 14 2016-2021 thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà kết thúc nhiệm kỳ 5 năm với tư cách là Chủ tịch Quốc hội. Những câu nói ấn tượng Đại biểu Quốc hội khuyến cáo áp dụng pháp luật dân sự Tố tụng dân sự để xử lý tài sản của cán bộ không giải trình được nguồn gốc thông qua phán quyết của tòa án, phiên thảo luận về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng ngày 13 tháng 7 năm 2018. Các lãnh đạo Quốc hội bàn khoăn, nếu vậy ai phải kiện ai ra tòa trong trường hợp này? Nguyễn Thị Kim Ngân, không lẽ giờ ông thanh tra chính phủ lại đi kiện ông bộ trưởng này, lãnh đạo kia về tài sản thì nghe không đúng truyền thống văn hóa Việt Nam lắm? Về luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phòng, Phú Quốc sáng ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ Chính trị đã kết luận rồi dự thảo luật không trái hiến pháp phải ban để ra luật chứ không thể không ra luật Về sự chậm chạp của luật lệ Việt Nam từ lúc ban hành cho tới khi hiệu lực Ở Việt Nam có một luật rất hay, rất lạ mà thế giới chưa có là luật phổ biến giáo dục pháp luật có nghĩa luật ban hành ra rồi vẫn không làm Đến khi ra thêm luật phổ biến giáo dục pháp luật cũng chưa làm Năm 2011, bà Kim Ngân làm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Khi bắt đầu chiến dịch giải cứu lao động tại Libya Bà Ngân đã chấn an hàng nghìn gia đình thân nhân lao động Một tháng sau đó, toàn bộ hơn 10.000 lao động Việt Nam Đã được đưa về nước an toàn, thoát khỏi khu vực chiến sự Nguyễn Thị Kim Ngân Trong cuộc giải cứu này không có chuyện mà cả tiền bạc Điều kiện với các nước trong khu vực mà mục đích là nhanh chóng đưa người lao động về nước an toàn trên đây là hồ sơ Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bản. Xin chào và hẹn gặp lại.